सो फैक्ट्री ओवर एड एनालिसिस शीट क्या हो सकती है पहली जो शीट होती है वो एक्सपेंस टाइप एनालिसिस शीट होती है देर आर टू टाइप ऑफ ओवर हेड एनालिसिस स्प्रेड शीट नंबर वन इज एक्सपेंस टाइप एनालिसिस स्प्रेड शीट एक्सपेंस टाइप एनालिसिस स्प्रेड शीट मीन हम एक्सल में एक शीट बनाते हैं जिसको यूज करके हम लोग एक्सपेंस uh, वाइज उसको बनाते हैं जैसे हम लोग हर एक एक्सपेंस के लिए जो है वो हम लोग एक शीट बनाते हैं जैसे यहाँ पे uh, जो है वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस मशीनरी की एक शीट बनी हुई है और उसमें हम लोगों ने ये कहा कि इसका जो भी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आया है महीने का दैट इज वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट एक्सपेंस अमंग द डिपार्टमेंट्स बिकॉज वी हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स तो इस इसको हम लोग फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे एंड वी यूज आ सर्टन बेस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट इन दैट रेशो वी डिवाइड दैट एक्सपेंस इलेवन फिफ्टी एक्सपेंस जो है वो हम लोग इनके अंदर क्या करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे और उनकी जो डिविजन की रेशो होगी वो क्या होगी कॉस्ट बेसिस के जितना जितना एसेट जिस डिपार्टमेंट में यूज हो रहा होगा जितना जितना एसेट जिस डिपार्टमेंट में होगा हम उसकी कॉस्ट की बेसिस के ऊपर क्या कर देंगे उनकी जो डेप्रीसिएशन होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे सो दिस इज द शेप और दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फैक्ट्री ओवर एनालिसिस शीट एक्सपेंस वाइज ये एक्सपेंस शीट की जो है वो एक हमारे पास फॉर्मेट है जिसमें हम लोग हर एक डिपार्टमेंट का एक कॉलम बनाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो इसकी जो प्रॉपर से ये अकाउंट की फॉर्मेट होता है अब आप अगर गौर करें तो ये बेसिकली यहां पे एक रनिंग बैलेंस अकाउंट बना हुआ है दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का डेट डिस्क्रिप्शन पोस्ट रेफरेंस डेबिट क्रेडिट बैलेंस तो ये एक अकाउंट का फॉर्मेट है अकाउंट का लेकिन इस अकाउंट के फॉर्मेट के साथ हम क्या कर रहे हैं उसके डिपार्टमेंट वाइज भी एड कर देते हैं कॉलम्स को ये डिपार्टमेंट वाइज कॉलम्स एड इसलिए करते हैं कि हम लोगों ने ये वाली जो डेप्रिसिएशन इस महीने की हमने बनाई है हमने हर एक डिपार्टमेंट को कितनी कितनी चार्ज की है तो वो हम लोग यहाँ पे शो करेंगे अगर हमारे पास डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, तो फिर हम ये वाला पोर्शन इस शीट में नहीं बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये एक्सपेंस का एक अकाउंट बनेगा लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो हम लोग एक्सपेंस के अकाउंट के साथ ही ये वाले डिपार्टमेंट्स के कॉलम क्या कर देंगे अटैच कर देंगे इसको हम लोग डिपार्टमेंटल एनालिसिस कहते हैं और ये बेसिकली क्या है कि इस डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस का अकाउंट है इस तरीके से हम हर एक्सपेंस के लिए इस तरह की एक शीट बनाएंगे और इसको हम लोग फैक्ट्री ओवर एड एनालिसिस शीट कहते हैं एक्सपेंस वाइज हम एक्सपेंस वाइज फैक्ट्री ओवर एड एनालिसिस शीट जो है वो इसको कहते हैं और ये इस तरीके से इस फॉर्मेट के अंदर हम बना सकते हैं फिर उसके बाद दूसरी तरह की जो डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस शीट बनती है हम लोग जब इन्हीं एक्सपेंसेस को पहले हम लोगों ने एक्सपेंस वाइज लिखा है लेकिन अब हम लोग इसका दूसरा एक एंगल बना रहे हैं कि हम यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस ले, नहीं लेते बल्कि फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द डिपार्टमेंट लेते हैं सो दिस इज द शीट हम एक्सेल शीट के अंदर इसको जो है वो यहां पे रिकॉर्ड करते हैं तो ये देखें ये एक फैक्ट्री ओवरहेड का ये या इस तरह से कह लें कि मिसलिनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस का एक अकाउंट है जिसमें अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि डेट ये है डिस्क्रिप्शन ये है पोस्ट रेफरेंस ये है डेबिट इतना हुआ क्रेडिट इतना हुआ और बैलेंस इतना हुआ तो बिस इज बेसिक बेसिकली मिसलिनियस फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट अब इस एक्सपेंस अकाउंट में सेवनटीन जो है ये डेबिट हो रहा है ये एक्सपेंस है जो हम लोगों ने जब भी हमें ये मिसलिनियस फैक्ट्री एक्सपेंस कोई भी हमें बिल आया और हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड कर लिया अब इसकी रिकॉर्डिंग के बाद हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अमंग द डिपार्टमेंट्स तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करके हम लोग फिर इसकी डिपार्टमेंट वाइज शीट बनाएंगे तो यहां पे हम लोग इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी चार्ज कर सकते हैं पीछे इसके कॉलम बना देते हैं और फिर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड के डिपार्टमेंट की शीट बना देते हैं तो डिपार्टमेंट ए की शीट है फिर डिपार्टमेंट बी की शीट है फिर डिपार्टमेंट सी की शीट है फिर डिपार्टमेंट डी की शीट है तो जितने डिपार्टमेंट्स होंगे उतनी ये इसकी जो है वो शीट बन जाएंगे और उसके अंदर हम जो कॉलम्स बनाएंगे वो हर एक्सपेंस का कॉलम बनाएंगे वेन देर इज एन एक्सपेंस रिलेटेड टू दिस डिपार्टमेंट वी क्रिएट अ कॉलम वेन देर इज एन एक्सपेंस रिलेटेड टू एनी डिपार्टमेंट वी क्रिएट दैट कॉलम इन दैट डिपार्टमेंट जो जर्नल कॉलम्स होते हैं वो जैसे इनडायरेक्ट मटीरियल हर एक में यूज हो सकता है इसका एक कॉलम बन सकता है इनडायरेक्ट लेबर का कॉलम हर एक जगह पे हो सकता है पार का कॉलम हो सकता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी का कॉलम हो सकता है फैक्ट्री प्रॉपर्टी 
टैक्सेस का कॉलम हो सकता है इंश्योरेंस का कॉलम हो सकता है और जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस का कॉलम हो सकता है तो मीन जो जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम कॉलम बना लेते हैं और जो एक आध दफा पूरे महीने में एक्सपेंस आता है जो कम कम यूज होता है उसका हम लोग क्या करते हैं एक जर्नल एक्सपेंस का कॉलम बना लेते हैं तो वेन वी हैव एन ई एक्सपेंस जिसमें इन कैटेगरी में होगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम हर डिपार्टमेंट में जो जो उसका प्रपोर्शन जाएगा उसको उसके डिपार्टमेंट में लिखते जाएंगे उनके नीचे लिखते जाएंगे और जैसे यहाँ पे जनरल फैक्ट्री के एक्सपेंसिस की बात है तो मिसलिनियस फैक्ट्री एक्सपेंसिस की एक एंट्री है 17, 72 की, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में से डिपार्टमेंट ए को जो प्रपोर्शन अलॉट हो रहा है या चार्ज हो रहा है दैट इज वन डिपार्टमेंट बी को भी इसी तरीके से हो सकता है डिपार्टमेंट सी को भी हो सकता है डिपार्टमेंट डी को भी हो सकता है सो दिस इज अ बेसिकली लेजर अकाउंट ऑफ मिसलिनियस फैक्ट्री एक्सपेंसिस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन की हम लोगों ने जो पोर्शन टू चार्ज टू डिपार्टमेंट ए है वो 150 हमने यहां पे लिखा हुआ है तो इन दिस वे वी कैन हैव अ शीट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज और डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट सी डिपार्टमेंट डी जो है वो हम लोग सारे के सारे जो है वो इस तरह से बनाते हैं और जब भी हमारे पास कोई भी एक्सपेंस आता है तो हम लोग उसका एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो होते हैं समझ लें एक्सपेंसिस उनके हम लोग परमानेंट कॉलम बना लेते हैं और अगर कोई ओकेजनल एक्सपेंस होता है तो उसको हम लोग जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो शामिल करते जाते हैं इन दिस वे दिस इज अ फॉर्मेट फॉर अ फैक्ट्री ओवर एड एनालिसिस शीट ऑफ डिपार्टमेंट इसको हम डिपार्टमेंट वाइज जो है वो क्रिएट करते हैं देन हमने एक बात की थी स्केजुअल ऑफ फिक्स कॉस्ट कुछ कॉस्ट जो होती हैं जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट होती हैं और अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं वो हमारे पास जो है या तो इनवाइसिस से आते हैं या फिर हम लोग उसको जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के स्केजुअल से क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं जैसे हमने यहाँ पे ये कहा कि ये मिसलिनियस फैक्ट्री एक्सपेंसिस थे तो ये हमारे मिसलिनियस फैक्ट्री एक्सपेंसिस का जब बिल हमारे पास आया तो हमने उसकी एक तो एंट्री की लेजर अकाउंट के अंदर और दूसरी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कर दी या अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट हमने उसको डिवाइड कर दिया तो इस तरीके से हम लोग जो है वो उनकी एंट्री जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को चार्ज कर देते हैं तो ये हम लोगों ने अदर एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो हम लोगों ने ये वाली जो है वो एंट्री की है उसकी जर्नल जर्नल के अंदर और लेजर अकाउंट के अंदर फिर हमारी कुछ एक्सपेंसिस वो, वो होते हैं जो कि महीने के या पूरे साल के फिक्स होते हैं और जो अगर वो एनुअल होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन एनुअल होती है तो हम लोग उसको जो है वो मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं और हम लोग उनको मंथली बनाते जाते हैं और एक एक मंथ का कॉलम ऐड करते जाते हैं जैसे जनवरी का कॉलम है तो फेबररी जब शुरू होगा तो फेबररी का कॉलम लगा देंगे जब मार्च खत्म होगा तो मार्च का कॉलम बन जाएगा जब अप्रैल खत्म होगा तो अप्रैल का कॉलम बन जाएगा एंड लाइकवाइज टोटल 12 महीने के कॉलम बन जाएंगे और फिर हम लोगों ने यह कहा कि टोटल डेप्रिसिएशन थी वो वन और उसमें से डिपार्टमेंट ए की थी थ्री डिपार्टमेंट बी की थी टू डिपार्टमेंट सी की थी वन डिपार्टमेंट डी की थी फाइव तो ये हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया और हम लोगों ने हर एक डेप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्सेस की एग्जांपल हो सकती है वो हमारे टोटल थे 1000 और हम लोगों ने उस प्रॉपर्टी टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एरिया हो सकता है या ऑन द बेसिस ऑफ एनी लॉजिकल रीजन हो सकता है जो भी उसकी लॉजिक है तो वो हम लोग उसके मुताबिक इनकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसिस कर सकते हैं फिर उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस हो सकता है तो इंश्योरेंस भी आपकी वर्थ ऑफ द एसेट्स हो सकता है कि आपके पास डिपार्टमेंट में कितने एसेट्स थे उसकी बेसिस के ऊपर आपने कर दिया अब ये चूंकि अगर वो एनुअल होंगे तो हम उसको 12 पे डिवाइड करके मंथली कर लेंगे और अगर वो मंथली आ जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसको जो है वो डिपार्टमेंट वाइज जो है वो डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से हम लोग एक शीट बनाएंगे और हर महीने के एंड के ऊपर जो है वो हम लोग इसकी एंट्रीज कर देंगे डिपार्टमेंट ए को हमने इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी डिपार्टमेंट बी को इतनी कर दी डिपार्टमेंट सी को इतनी कर दी डिपार्टमेंट डी को इतनी कर दी और वो डिपार्टमेंटल शीट के अंदर जो मैंने आपको यहाँ पे जो है वो आपके सामने नजर आ रही है जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो डिपार्टमेंट ए का 300 है तो आप जरा गौर करें डिपार्टमेंट ए का डेप्रिसिएशन 300 है सो दीज आर इंटर रिलेटेड डॉक्यूमेंट और एक डॉक्यूमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे डॉक्यूमेंट में क्या होती है रेप्लीकेट होती है और इसको करने का मकसद ये होता है कि हमें ये पता ये डॉक्यूमेंट हमें बताता है कि हमारे हर महीने के फिक्स एक्सपेंसिस कितने हैं ये ये डॉक्यूमेंट हमें बताता है 
कि हमारे हर डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस कितने हैं और ये हमें ये डॉक्यूमेंट हमें बताता है कि हमारा हर एक्सपेंस जो है वो टोटल इस पीरियड के अंदर जो है वो कितना है और उसकी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिवीजन है वो कितनी है सो एवरी डॉक्यूमेंट हैज इट्स पर्पस वो इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सकें प्रॉपर उसकी जो है वो मॉनिटरिंग कर सकें प्रॉपर उसकी जो है वो हम लोग कैलकुलेशन कर सकें और उसकी मॉनिटरिंग की बेसिस के ऊपर प्लानिंग कर सकें और प्लानिंग की बेसिस के ऊपर हम लोग जो है वो उसको प्रॉपरली कंट्रोल कर सके अपने एक्सपेंसेस को सो फॉर दिस पर्पस वी प्रिपेयर ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स और इन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके हम लोग जो है वो फ्यूचर की जब हम लोग इसके पूरे साल का इस तरह का डाटा बनाया हुआ होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे अगले साल फिक्स एक्सपेंसेस जो है वो कितने हो सकते हैं तो इन इन्हीं डाटा को यूज करके हम लोग अगले साल की प्लानिंग कर सकते हैं और अगर हमारे पास ये वाला डाटा नहीं होगा और हमने इस शक्ल में इसको प्रिपेयर नहीं किया होगा तो हम लोग फिर अगले सालों की प्रिपेरेशन जो है वो जो प्लानिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हमें ये जरूरी होता है कि हमारा ये वाला जो डाटा है वो एक प्रॉपर शेप के अंदर एक प्रॉपर वे से हमारे पास महफूज भी हो रिटर्न भी हो प्रेजेंट भी हो ताकि हम लोग जो है इसको यूज करके फ्यूचर में अपनी फोरकास्टिंग या एस्टिमेशन या हम लोग जो है वो प्लानिंग या बजटिंग कर पाए और दूसरी चीज ये है कि हम अपनी कॉस्ट को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर सकें और उनको कंट्रोल कर सकें और हमें देखें कि हमारे पास किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ज्यादा आ रही है किस डिपार्टमेंट की कम आ रही है कौन सा एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है कौन सा एक्सपेंस कम आ रहा है कहाँ कहाँ पे कौन सी कॉस्ट है वो हमारी लिमिट से एक्सीड कर रही है जब तक हम ये तमाम डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाएंगे तब तक हम इसको जो है वो असेस नहीं कर पाएंगे सो फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्सड कॉस्ट वी प्रिपेयर स्केजल और फिक्स कॉस्ट और वो स्केजुअल और फिक्स्ड कॉस्ट वो होती हैं जो कि हमारी फ्रीक्वेंटली हमें पता होती हैं पूरे साल की या पूरे महीने की और उनको हम लोग यूज करके एक महीने के एंड के ऊपर या एडवांस में ही हमने इसका एक स्केजुअल बना के रख लिया हुआ होता है और उस स्केजुअल को यूज करके हम हर महीने की जो है वो फैक्ट्री ओवर को जो जो फिक्स कॉस्ट होती है उसकी एक्सपेंसिस की एंट्रीज कर देते हैं और वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जितना जितना चार्ज करना होता है हम लोग उसका उसको चार्ज कर देते हैं तो इस इससे हमारे पास जो डिपार्टमेंट वाइज फिक्स की एलोकेशन भी मिल जाती होती है फिर इसके बाद एट द एंड ऑफ ऑल दिस वर्क डन तो फिर हम लोग एक समरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड बनाते हैं तो ये समरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड हमें बताता है कि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई होती है और किस किस डिपार्टमेंट को ये एक्सपेंस कितना कितना पूरे महीने में पूरे साल में चार्ज हुआ हुआ है ये हम लोग इसको बनाते हैं जो हमने पिछले वाले डॉक्यूमेंट बनाए थे उन्हीं को ही हम यूज करके यहाँ पे इसकी एक समरी बना देते हैं जैसे आप इस तरह से कह लें कि आप जो डिफरेंट अकाउंट बनाते थे और एंड में जाके उसकी एक समरी ट्रायल बैलेंस की सूरत में बनाते थे बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट अकाउंट्स बनाए इसके हमारे ओवरहेड्स के फिर हमने डिफरेंट शीट्स बनाई ओवरहेड की डिपार्टमेंट के वाइज फिर हम लोगों ने एंड पे जाके उन सब को लेके उन सब को यूज करके यहाँ पे एक समरी की सूरत में लिख लिया कि जो हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसिस थे उनको हम लोगों ने इस कॉलम में लिख लिया और जितने हमारे पास डिपार्टमेंट थे हम लोगों ने उसको डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे लिख दिया और उसको हम लोगों ने यूज करके बाद में हम लोग इनकी एलोक जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे या करना सीखेंगे इस डाटा को और सो दिस इज द बेसिकली समरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड और ये हमें बताता है कि हमारे इस डिपार्टमेंट में एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इस महीने में इतने हुए हैं इस डिपार्टमेंट में एक्चुअल एफ इतने हुए हैं इस डिपार्टमेंट में एक्चुअल एफ इतने हुए हैं इस डिपार्टमेंट में एक्चुअल एफ इतने हुए हैं और टोटल हमारे पास एफ इतने हुए हैं तो ये बेसिकली एंड रिजल्ट होता है हमारा फैक्ट्री ओवर के एक्चुअल एफ के रिकॉर्डिंग का हम ये बनाने के लिए जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारे पास ये हर डिपार्टमेंट के एक्चुअल एफ आ जाए लेकिन अगर एक डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर ये डिपार्टमेंट वाले कॉलम नहीं बनेंगे सिर्फ एक टोटल का कॉलम बनेगा यहाँ पे एक्सपेंसिस आ जाएंगे और इसका ये टोटल आ जाएगा और इसके मुताबिक हम इसका टोटल एफ कैलकुलेट कर लेंगे इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट एक्चुअल फैक्ट्री ओवर इन आर ऑर्गेनाइजेशन और उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो हम लोग इस तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके उनकी जो है वो हम रिकॉर्ड्स रख सकते हैं और इन रिकॉर्ड्स को हम डेफिनेटली बाद में अपने एनालिसिस के अंदर यूज करेंगे हम बजट्स के साथ कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे और हम अंडर ओवर ओवर अप्लाइड 
जो एफ ओ एच निकालने के लिए हम लोग जो है वो इन डाटा को यूज करेंगे और ये हम लोग सीखेंगे कि ये वाली शीट जो है वो किस तरीके से बनाई जाती हैं और इन शीट्स के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर हेड्स है अमंग द डिपार्टमेंट्स ऑन सर्टन बेसिस वो हम कैसे कर सकते हैं क्योंकि वो करेंगे तो उसके बाद ये वाले डिपार्टमेंटल ओवर की शीट हमारे पास जो है वो प्रिपेयर हो पाएगी थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी होप सो के आप लोग जो है को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी और अगर आप इसके ऊपर मजीद जो है वो क्लैरिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो आप मेरी रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं उनको जो है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं